మీరు వినువారు మాత్రమై ఉండి మిమ్మల్ని మీరు మోసపుచ్చుకునకుండా వినువారు మాత్రమే ఉండి మిమ్మల్ని మీరు మోసపుచ్చుకునకుండా వాక్య ప్రకారం ప్రవర్తించు వారై ఉండాలి దేని ప్రకారం వాక్య ప్రకారం వినడం కాదు మనం వినే క్రైస్తవులం కాదు ఏ క్రైస్తవులు అవ్వాలి చేసే క్రైస్తవులు అవ్వాలి అవును ఈ మనం స్పిరిచువల్ గ్రోత్ ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో మరి ముఖ్యంగా పరిశుద్ధులుగా ఎదగడానికి విశ్వాస సంబంధమైన మంచి జీవితాన్ని జీవించడానికి మనం పౌలు అదే మాట చెప్తాడు దైవభక్తి విషయంలో మనకు మనమే సాధన చేసుకోవాలి నీకు నువ్వే సాధన చేసుకోవాలి మరి సాధన పరులుగా ఉన్నామా మనం ఏడు విషయాలు చెప్పాను మనం వేటిల్లో సాధన చేయాలో చాలా క్లుప్తంగా నేను అవి మీకు చెప్పడానికి ఇష్టపడుతున్నాను విశ్వాసములో ఒకసారి దాన్ని మనం గమనిస్తే విశ్వాసములో సాధన చేయాలి దేనిలో అండి విశ్వాసంలో స్క్రీన్ మీద ఎగిన్ దాన్ని చూద్దాం మనం మనకు మనమే సాధన చేయాలి భక్తి విషయంలో మనకు మనం సాధన చేయాలి ఎందుకంటే మనం లోకస్తులం కాదు ఇప్పుడు మనం లోకము నుండి వేరు చేయబడ్డాం ఇప్పుడు మనం బయట లేము లోన్ ఉన్నాం మనం దేవుడు మనల్ని పిలిచాడు ఎహో వచ్చేత ఆశీర్వాదం నొందిన వాడ నీవు బయట నిలువలేనా ఎక్కడికి రా లోపలికి రమ్మని ప్రభు పిలిచాడు కదా లోపలికి రండని ప్రభు పిలుస్తున్నాడు లోన్కి వచ్చాం మనం ఇప్పుడు సముద్రంలో ఉన్నాం ఒకనప్పుడు మనం ఇప్పుడు సముద్రంలో లేం మనం గంపలకు వచ్చేసాం దేవుని చిత్తంలోకి వచ్చేసాం మనం అంత మాత్రమే కాదు మనం ఎక్కడున్నామంటే లోకంలో లేము మనం లోకము నుండి బయటకు వచ్చేసాం ఐగుప్తులు లేం మనం యాత్రలో ఉన్నాం మనం కాబట్టి మన జీవిత కాలం అంతా కూడా రెగ్యులర్ ఎక్సర్సైజ్ ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండాలి మీరు వినువారు మాత్రమే కాక దాని ప్రకారం ప్రవర్తించేవారై ఉండాలి అంటే యాకో భక్తుడు అంటాడు అద్దం దగ్గరికి వెళ్ళావు అద్దంలో నీ ముఖం నువ్వు చూసుకున్నావు నీ ముఖం నిన్ను ప్రతిబింబింప చేసింది అవతలకి వెళ్ళి సరి చేసుకుంటావు కదా మరి సరి చేసుకున్నప్పుడు అద్దం దగ్గరికి ఎందుకు వెళ్ళావు కాబట్టి నిన్ను నీవు సరి చేసుకోవాలని బైబిల్ గ్రంథం జ్ఞాపకం చేస్తా ఉంది ఇందులో మనం వేటిల్లో సాధకం చేయాలి విశ్వాసంలో ఈ ఏడు లిస్టు క్రైస్తవుడు ఖచ్చితంగా చేసి తెరాలి ఒకటి విశ్వాసములో విశ్వాసం నిష్కపటమైన విశ్వాసం అంటున్నాడు ఎందుకంటే విశ్వాసం మన జీవితంలో దేనితో బ్రతుకుతున్నామంటే విశ్వాసంతో బ్రతుకుతున్నాం నీతిమంతుడు విశ్వాసం మూలంగా బ్రతుకుతాడు నీతిమంతుడు ఎందుకంటే విశ్వాసము మనం ఏం చేస్తాను అంతకంతకు వర్దిల్లాలి విశ్వాసం ఎందుకంటే దేవునికి ఇష్టం అవ్వాలంటే వాక్యం చెప్తా ఉంది విశ్వాసం లేకుండా దేవునికి ఇష్టడు అయి ఉండుట అసాధ్యం మనం అంతకంతకు మన పేరే ఏంటంటే విశ్వాసులు మనం విశ్వాసంతో జీవించేవాళ్ళం అవును కదా మనం నేతి బెరకాయ అంటారు అయినారా నేతి బెరకాయ ఊరక బీరకాయ అందులో ఏమి లేదు నెయ్యి ఉండదు కదా అస్సలు ఉండదు కొంచెం కూడా ఉండదు పేరుంది దానిలో ఏమాత్రం నెయ్యి లేదు కానీ మన విశ్వాసం మనం నేతి బీరకాయ లాగా ఉండద్దు ఎందుకు తెలుసా అందులో నెయ్యి లేదు కానీ విశ్వాసులో అణు అణువున ఏముండాలి తెలుసా విశ్వాసం ఉండాలి మీకు ఎప్పుడైనా మీ మీద మీకు డౌట్ వస్తే ఎబ్రి పత్రిక పదకొండో అధ్యయనం తీసి చదవండి వాళ్ళందరూ ఒకనప్పుడు నీకన్నా బలహీన వాళ్ళందరూ కానీ విశ్వాసము ద్వారా వారు చాలా బలాన్ని పొందారు అబ్రహాము గురించి కూడా వాస్తవంగా శరీరాన్ని బట్టి షారా అబ్రహాం ఇద్దరు కూడా వారి శరీరాలు మృతుతుల్యమైనవి కానీ అవిశ్వాసమును బట్టి వారు బలహీనులు కాక విశ్వాసమును బట్టి ఏమయ్యారు వాళ్ళు బలవంతులయ్యారు రెండు వాక్యం వాక్యము తెలియని వారిగా ఉండ ఉండకూడదు వాక్యాన్ని మనం సత్య వాక్యం అందు నిలవాలి వాటిని బోధించాలి అంత మాత్రమే కాదు వాక్యము మన జీవితాలలో ఆధారం అదే రొట్టె కాదు ఇది దేవుని యొక్క వాక్యం మనుషుడు అయితే రొట్టె వల్ల మాత్రమే కాదు కానీ దేవుని నోట నుండి వచ్చు ప్రతి మాట వల్ల మనిషి బ్రతుకుతాడు నేను అంటాను వాక్యం మన జీవితాలలో సంపూర్తి అవగాహన కలిగి ఉండాలి చాలామంది వాక్యం చదవరు నేను మళ్ళీ మిమ్మల్ని ప్రోత్సహిస్తున్నాను క్రైస్తవుడిగా వాక్యం చదవకపోతే దేవుడు ఎలా అర్థమవుతాడు నీకు వాక్యం మీద మీకు బాగా విభజించి సత్య వాక్యమును చదవగలగాలి మూడు ప్రార్థన నేను చెప్పాను ఒక వ్యక్తి బ్రతికి ఉండడానికి శ్వాస ఎంత ముఖ్యమో ప్రాణవాయువు ఎంత ముఖ్యమో ఒక విశ్వాసి దేవునితో అనుసంధానం అయ్యాడు అని చెప్పడానికి ప్రార్థన అంత ప్రాముఖ్యం నాలుగు ఆత్మ పరిశీలన ఇది చాలా ప్రాముఖ్యం అవును కీర్తనకారుడు ఇరవై ఆరో కీర్తన రెండో వాక్యంలో ఒక అద్భుతమైన మాట అంటాడు నన్ను పరిశీలించము నన్ను పరీక్షింపము నన్ను పరిశోధించము అంటున్నాడు చూసారా ప్రభా నన్ను పరిశీలించు నన్ను పరీక్షించు నన్ను పరిశోధించు 
చూసారు అంత బాగా చెప్తున్నాడు అంత ఎందుకంటే ఆయన అంటాడు నీ కాయాస్కరమైన మార్గం ఉన్నాయి అందు ఒకవేళ ఏదైనా ఉందేమో నేను నూట ముప్పై తొమ్మిదో కీర్తన ఇరవై నాలుగో వచ్చిన నీ కాయాస్కరమైన మార్గం నీకు ఇష్టం లేని మార్గం నీకు ఇష్టం లేని పనులు నీకు ఇష్టం లేని మాటలు నీకు ఇష్టం లేని తలంపులు నా హృదయంలో ప్రభు ఒకవేళ ఉన్నాయేమో నీవు కనిపెట్టి చూడు ఎందుకంటే మనం కనిపెట్టి చూసుకుంటే మనకు తెలీదు ప్రతినిత్యం దేవుని యొక్క నిశితమైన దృష్టిలో మనం పరీక్షించుకోవాలి ప్రతినిత్యం ఇలా పరీక్షించుకోవాలి మరి అలాంటి పరి పరిశీలన మనకు అవసరం ఐదు పవిత్రత దేవుడు ఎప్పుడు చెప్తాడు నేను పరిశుద్ధుని కాబట్టి మీరు కూడా కాబట్టి ఎన్నటెన్నటికీ పరిశుద్ధతయే ఆయన నివాస స్థలం ఆరు వరం తెలుసా మనందరికీ దేవుడు సంఘంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి ఒక్కొక్క వరం ఇచ్చాడు ఆ వరం దేవుని కొరకు వాడాలి దేవుని కొరకు ప్రజ్జలింపచేయాలి ఒకటికి ఐదు ఒకటికి రెండు ఒకటి ఒకటి తలాంతులు ఇచ్చి దూర దేశం వెళ్ళి వ్యాపారం చేయని మళ్ళీ వస్తానంటే ఐదు ఐదు సంపాదించాడు రెండు రెండు సంపాదించాడు ఒకటి ఇచ్చిన వాడు సంపాదించాల ఏం చేశాడు గుంట తీసి పూడ్చిపెట్టేశాడు దేవుడు అన్నాడు ఏం చేసావు గుంట తీసి పూడ్చిపెట్టాను దేవుడు కోపం వచ్చింది దేవుడు మనకు కూడా ఒక్కొక్కరికి ఎన్ని తలాంతులు అని ఇవ్వచ్చు మొత్తానికి ఒక్క వ్యక్తిలో ఒక తలాంత అయినా ఉంటుందంటారా ఉండదంటారా ఉంటుంది అయితే నీ తలాంత ఏంటో తెలుసుకున్నావా నీ తలాంతతో నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు నీ తలాంతతో సంఘానికి క్షేమాభివృద్ధి కలుగజేస్తున్నావా ఇది చాలా ప్రాముఖ్యం అందుకే తిమోతితో పౌల పౌలు అంటున్నాడు తిమోతి నీలో ఉన్న ఆ వారాన్ని ప్రజ్వలింపచేయి ఇంకా వెలుగుమయంగా చెయ్యి ఏడు స్థుతులు స్థుతులు మనం ఇస్రాయలీలు ఎర్ర సముద్రం దాటారు దాటిన తర్వాత మిరియాము ఏం చేసింది పాట పాడింది మిరియాము పాట పాడింది స్థుతుల పాట పాడింది బాగుంది కదా మీరు ఎప్పుడైనా ఎప్పుడైనా ఆ చదివారా చూడండి నిర్గమాఖండం పదిహేనో అధ్యాయంలో మనం చూస్తాం అంత మాత్రమే కాదు అన్న ఆమె గర్భం ధరించి కుమారుణ్ణి కన్నది దేవుడికి ఒక పాట పాడింది ఎప్పుడైనా పాట పాడారు చూసారా చూడండి అంత మాత్రమే కాదు మరియ కొండసీమల్లో ఉన్న ఎలిజబెత్ దగ్గరికి వెళ్ళింది ఎలిజబెత్తులో ఉన్న శిశువు మరియ వందన సమర్పణ వినగానే ఆమె గర్భంలో ఉన్న శిశువు గొంతులు వేశాడు అక్కడ ఒక పాట పాడింది ఈ మూడు పాటలు ఒక విశ్వాస జీవితంలో కృతజ్ఞతతో పెళ్ళు బికే స్థుతి ఆలాపన మన జీవితం కూడా దేవుడు చేసిన కార్యాలు దేవుడు మన జీవితంలో జరిగించిన గొప్ప కార్యాలు మనం ఒక్కసారి జ్ఞాపకం చేసుకుంటే మనలో నుండి వచ్చే ప్రతిస్పందనే స్థుతులు ఏడిట్లో మనం ఏం చేయాలంటే దేవుడిని ఏం చేయాలి మనం స్థుతించాలి ఈ ఏడు మనం ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఇది చెక్లిస్ట్ దగ్గర పెట్టుకోండి ఇది చాలా ప్రాముఖ్యం